హాయ్ హలో రోజుకి కోటి మందికి పైగా వ్యూవర్షిప్ ను సంపాదించుకున్న సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్ ఇప్పుడు సరికొత్త పంతాలు అడుగువేయబోతోంది సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్ ని జిల్లాల వారీగా ప్రారంభించబోతోంది ఫ్రాంచైజీస్ కోసం ఆసక్తి కలిగిన వారు క్రింది నెంబర్ ని సంప్రదించగలరు వెల్కమ్ టు అర్ ఛానల్ ఈ రోజు మనతో పాటు ఉన్నారు మోటివేషనల్ స్పీకర్ అలాగే ఫ్యామిలీ కౌన్సిలర్ లాయర్ డాక్టర్ కల్పవల్లి గారు నమస్తే అమ్మా నమస్తే జయ చాలా రోజులైపోయిందమ్మా దసరా ఎలా చేసుకున్నారు బాగా జరిగిందమ్మా బాగా జరిగింది పూజలు జపాలు పాటలతో పాటు యాగాలు యజ్ఞాలు ఇవన్నీ తప్పవు నాన్న ప్రతి సంవత్సరం ఉండేవి సంవత్సరం ఉన్నా ఈసారి ఇంకొక ఎక్కువైంది అంతే దసరా ముందు కదా మనకి నాకు దసరా ఫెస్టివల్ గురించి నేనే అనుకుంటా బతుకమ్మ గురించి చెప్పేసి చెప్పినా నాకు తోచట్లేదు తెలుసా అసలు అయ్యో మా జయం చూడలేదే మన మన మామ్కి ఏం చెప్పట్లేదే నేను నేను ఫీల్ అయిపోయాను చాలా ఈరోజు నాకు ఒక టాపిక్ ఏంటంటే అమ్మ మనము సహజంగా ఇంట్లో పాత వస్తువులు ఉంటా ఉంటాయి అది పాడైపోయినా పాడవకపోయినా కొత్తవి కొంటూ ఉంటాం ఒక మిక్సీ ఉందనుకోండి అది బాగున్నా బాగోకపోయినా కొంచెం లేటెస్ట్గా వచ్చింది అనుకోండి సహజంగా కొంటాం మన సహజ లక్షణం బట్టలు కూడా అంతే అట్లా కొన్ని కొన్ని వస్తువులు మనకి ఇంట్లో ఉన్నా కూడా కొనేస్తూ ఉంటాం ఆ ఉన్న వాటిని ఎవరికన్నా ఇచ్చేస్తే బాగుంటుంది కానీ ఏం చేస్తాం ఓ పక్కన అలా పేర్చుకుంటూ ఉంటాం స్టోర్ రూమ్ పెట్టి ఆ స్టోర్ రూమ్ కి ఇంకో పెద్ద స్టోర్ రూమ్ తయారు చేసి దాని ఎండా నింపడం అనేది బాగా డమ్ డమ్ చేయడం అనేది అందరికి అలవాటు అయిపోయింది కానీ దాని విదేశాలలో అయితే అమ్మా ఏం చేస్తారంటే ఒక సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు అయిందనుకున్నా టీవీ తీసేస్తారు తీసి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఒకవేళ మంచి కండిషన్లో ఉన్నది అని అంటే ఒక యార్డ్ ఉంటుంది వాళ్ళకి ఆ యార్డ్లో వెళ్ళి పెడతారు ఎవరైనా కావాల్సిన వాళ్ళు కొనుక్కుంటారు మనలాగా దాన్ని దాచిపెట్టుకోవాలి ఓ లక్షలు అమ్మాలి లేకపోతే ఇంకోటి చేయాలి అలా ఆలోచించరు తీసుకెళ్తారు అక్కడ పడేస్తారు మీకు ఎవరికైనా కావాలంటే కొద్దిలో కొద్ది ఏంటంటే ఓఎల్ఎక్స్ ఇలాంటివి అన్న వచ్చాయి కనీసం ఇప్పుడు అలా చేస్తారు వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువ ఉన్నది ఏంటో సముద్రాల్లో పడేస్తారు అది ఆ దేశం యొక్క వివిధ దానిలో మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే వాళ్ళు పాత వస్తువులు ఇంట్లో పెట్టుకోరు కారణం ఏంటి అని అంటే డస్ట్ అక్యుములేట్ అవుతుంది క్లీనింగ్ చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది అని ఒకటి రెండవది ఏంటంటే ఆ కంట్రీస్లో కూడా ఏంటంటే ప్రతి నిమిషము వాళ్ళకి ఇల్లు అంతా క్లీన్గా ఉండాలి అద్దెకిస్తే కూడా చాలా ప్రాబ్లం వాళ్ళు మనం ఎంత అవస్థ పడతామో అని అంటే ఇల్లు ఇరవై నాలుగు గంటలు క్లీన్గా పెట్టుకోవాలి లేకపోతే మేము ఏదో డాలర్ల మీద డాలర్లు ఫైన్లు పడతాయి వాడు వచ్చి చూసుకున్నప్పుడు అందువల్ల వాళ్ళు చచ్చినట్టు ఆ అలవాటు చేసుకుంటారు తప్పనిసరిగా కిచెన్ అయినా అంతే బెడ్రూమ్స్ అయినా అంతే గోడలు అయినా అంతే బాత్రూమ్స్ అయినా అంతే ఈవెన్ వాళ్ళకు ఉండేటువంటి గార్డెన్ అయినా అంతే అంటే వాళ్ళకి ఆ విధానం ఎందుకు పెట్టారు అని అంటే ఒక డిసిప్లిన్ కోసం పెట్టారు ఎవరైనా అద్దెకుంటే ఇప్పుడు మన ఇళ్లలో ఎట్లా ఉంటుంది మన దేశంలో అద్దెకున్న వాళ్ళు ఇల్లు చాలా పాడి చేసేస్తారు ఇప్పుడు మీరు అడిగిన ప్రశ్నలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఆన్సర్లు అందుకే మేము మొట్టమొదటి మీకు ఈ విషయాలు చెప్తున్నాను వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మిగిలిన వస్తువులు ఏమైనా ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు రెండు మూడు మిక్సీలు ఉంటాయి ఇళ్లల్లో తెలుసా మీకు ఆ సంగతి ఫస్ట్ మిక్సీ తెస్తారు వాడుకుంటూ ఉంటారు అది కొంచెం ఏదో పాడవుతుంది తీసుకెళ్ళి బాగు చేసేంత టైం వాళ్ళకు ఉండదు పాపం అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే దాని పక్కకు చూసేసి మళ్ళీ అమెజాన్లో ఒకటి ఆర్డర్ చేస్తారు లేకపోతే ఇంకో కంపెనీ నుంచి ఆర్డర్ చేస్తారు లేదా ఇంటికి వెళ్ళి కొనుక్కొచ్చుకుంటారు షాప్కి వెళ్ళన్నా అది తెచ్చినప్పుడు తీసేయచ్చు కదా తీయరు అంటే చిన్న మీరు మిక్సీ అన్నారు కాబట్టి ఆ మాట చెప్తాను ఏదైనా వస్తువులు కొనుక్కోవాలని కొనుక్కుంటున్నారు ఏమైనా కొంటారండి కొన్నారు కానీ పాతవి తీయరమ్మా ఇప్పుడు ఫ్రిడ్జ్ పాడవుతుంది ఫ్రిడ్జ్ పాడవం కానీ ఆ ఫ్రిడ్జ్ని తీసి పక్కకి ఆ రూమ్లో నుంచి తీసుకెళ్ళి ఇంకో రూమ్లో పెడతారు అది ఎందుకండి కరెంట్ వేస్ట్ ఒకసారి ఫ్రిడ్జ్ కరెక్ట్గా పోయింది అని అంటే నీకు కరెక్ట్ వోల్టేజ్ బాగుంటుంది కరెక్ట్గా నీకు కన్జంప్షన్ బాగుంటుంది లేని పక్షంలో ఏమవుతుంది అని అంటే ఆ కరెంటు బిల్లు పెరుగుతుంది ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎలక్ట్రానిక్స్ అప్లయన్సెస్ ఏవైనా ఉన్నా లేదంటే అవి కాకుండా హౌస్ హోల్డ్ ఆర్టికల్స్ ఏమైనా ఉన్నా సర్టన్ పీరియడ్ వరకు దేనికి ప్రధానికి ఒక ఎక్స్పైరీ డేట్ ఉంటుంది ఏదైనా రెండేళ్లకు మూడేళ్లకు మ్యాక్సిమం నాలుగేళ్ల కన్నా మార్చే ప్రయత్నం మనం చేయాలి చేసినప్పుడు ఏం చేశారంటే ఇప్పుడు నిజంగా వ్యవస్థ కూడా ఏంటంటే ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్స్ పెట్టారు వాళ్ళు ఏమంటారండి మీ పాత మిక్సీ మాకు ఇచ్చేసేయండి ఎంతైనా ఇవ్వనియండి మీకేం పోయింది రెండు వందలు ఇచ్చాడంటే పారేయచ్చు కదా ఎక్కడా పారేయలేరు ఇంకొకటి ఏం చేయొచ్చు అంటే ఒకవేళ వస్తువు బాగున్నది ఏంటంటే లేని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకి ఇవ్వండి కనీసం వాళ్ళు వాడుకుంటారు
మీ ఇళ్ళల్లో ఫ్రిడ్జ్లు కొనుక్కుంటే కొంచెం వాళ్ళకి ఇచ్చేసేయండి అమ్మా టీవీ కొనుక్కుంటారు మంచి మోడల్ టీవీ కావాలి మనం ఇచ్చేయండి ఇంకొక విషయం కూడా నీకు చెప్పాలి టీవీలు మిక్సీలు గ్రైండర్లు ఇవి కాకుండా ఇళ్ళల్లో వస్తు కార్లు మోటార్ సైకిళ్ళు కొత్తది కొన్నాక పాతది అమ్మరు అవి ఎంత ఇల్లు చుట్టూతో పార్కింగ్ పెడతారు ఎలాగా రోడ్లో అప్పుడు ఎవరికమ్మా ఇబ్బంది నీకు ఇబ్బంది నీతో పాటు సమాజానికి అంతా ఇబ్బంది అన్ని పాత కార్లు ఎందుకమ్మా దానివల్ల రోడ్డు మీద తీసుకెళ్తే యాక్సిడెంట్స్ అవుతాయి పొల్యూషన్ పెరుగుతుంది ఇలాంటి విషయాలు చదువుకున్న వాళ్ళే కదా కార్లు వాడేవాళ్ళు వాళ్ళు కూడా వాటిని అలాగే పెడుతున్నారు అలా చెయ్యకూడదు ఏం చెయ్యాలి అంటే మీరు ఒక వస్తువు కొనుక్కుంటే వెంటనే పాత వస్తువుని ఆ కంపెనీకే ఇచ్చేసేయండి వాళ్ళు ఏం చేసుకుంటారో అది వాళ్ళ ఇది రీసైక్లింగ్ చేస్తారా ఆ పార్ట్ తీసి వాడుకుంటారా మీకు ఐదు వందలు ఇస్తారా వెయ్యి రూపాయలు ఇస్తారు అది మీ ఇష్టం అవన్నీ మీరు ఆలోచించకూడదు ఇది ఇచ్చినప్పుడు చక్క కొత్త వస్తువు వాడుకోండి స్టెబిలైజర్స్ తీసుకొచ్చుకోండి దాన్ని పాడవకుండా చూసుకోండి దీనివల్ల ఏమవుతుంది లాభం ఏంటి చెప్పినా కరెంట్ కన్జంప్షన్ కరెక్ట్గా ఉంటుంది మీకు కరెక్ట్ బిల్ వస్తుంది లేకపోతే ఏసీలు కూడా అమ్మా ప్రతి సంవత్సరం ఏసీ క్లీన్ చేయించాలి ఏసీలు క్లీన్ చేయించడమే కాకుండా దానిలో గ్యాస్ నింపాలి గ్యాస్ నింపకుండా పెడితే ఏమవుతుందంటే కరెంటు ట్రిబుల్ అవుతుంది ఇంకొకటి కరెంట్ సంగతి పక్కన పెడితే నీకు డబ్బులు ఉన్నాయి నేను కట్టుకుంటాను మేడం బిల్లు మీకేమైందని మీరు అనొచ్చు దానివల్ల అనారోగ్యాలు వస్తాయి పాత పడిపోయిన ఫ్రిడ్జ్ వాడిన అనారోగ్యం వస్తుంది వాటర్ కంటైనర్స్ ఏ రోజుకు ఆ రోజు మార్చుకోకపోయినా నీకు అనారోగ్యాలు వస్తాయి ఏసీ కనుక మీరు మార్చలేదనుకోండి గ్యాస్ మార్చలేకపోతే క్లీన్ చేయకపోతే డస్ట్ మైట్స్ వల్ల మీకు ఇబ్బంది కలుగుతుంది అంటే ఏంటి అనారోగ్యాలు మనమే కొని తెచ్చుకుంటున్నాం ఇవన్నీ పక్కన పెడితే మీరు అడిగిన ప్రశ్నలో ఒకటి చాలా మంచి ప్రశ్న ఉంది అది ఈ రోజుకి కావాల్సినది ఏమిటి అంటే బట్టలు పాత బట్టలు అంటున్నారు కదా ఎక్కడ చాలామంది ఏం చేసేవాళ్ళు ఇంతకుముందు పాత బట్టలు గిన్నెల వాళ్ళకి వేసి గిన్నెలు కొనుక్కునేవాళ్ళు అలా కాకుండా ఇప్పుడు ఆ గిన్నెల వాళ్ళకి వేసుకునే దానికన్నా కూడా జీన్స్ ప్యాంట్ మగవాళ్ళు అందరు జీన్స్ ప్యాంట్స్ ఆడవాళ్ళు కూడా ఎక్కువ అవే వాడుతున్నారు కొంత టైం అయిపోయాక ఆ జీన్స్ ప్యాంట్ని చక్కగా కట్ చేసి బ్యాగ్స్ కుట్టించండి ప్లాస్టిక్ వద్దంటున్నాం కదా మనం ప్లాస్టిక్ వల్ల పర్యావరణం అంతా పాడైపోతున్నప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే పాత పెట్టి కోట్స్ అన్నిటితోటి మంచిగా శుభ్రంగా బ్యాగ్స్ కుట్టించండి ఇళ్లలో లుంగీలు ఉంటే వాటితోటి మంచి బ్యాగ్స్ కుట్టించండి ఎందుకు అమ్మా మా ఇంటి నిండా ఇన్ని బ్యాగులు ఏం చేసుకుంటాం అని మళ్ళీ వెంట ప్రశ్న వచ్చేస్తుంది మనకి మీకే కాదు మీ పక్క వాళ్ళకు కూడా ఇవ్వండి ఈ పాపం బజార్లో కూరగాయలు అమ్ముతారు చూడండి వాళ్ళు ప్లాస్టిక్ కవర్లలో కదా మనకి ఇస్తున్నారు వాళ్ళకి సేవ చేయండి ఏమైంది అవి యూజ్ అవుతున్నాయి బయట పారేసే బదులు అవి ఇళ్లల్లో పెంచి 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 అలమర్లు నిండిపోవడం తప్ప చాలని పరిస్థితి కదా చాలని పరిస్థితి దానివల్ల కొంచెం నెమ్ము చేరితే చద చదస్తే వేస్ట్ మళ్ళా మళ్ళా మనకే ఇబ్బంది అవుతుంది కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి అని అంటే కొంచెం దళసరిగా దుప్పట్లు ఉన్నాయనుకోండి వాటిని ఏం చేయాలో తెలుసా చక్కగా కట్ చేసి డోర్ మ్యాట్స్ కుట్టి కుట్టండి దుప్పట్లు ఉంటాయి తర్వాత కర్టన్స్ ఉంటాయి పాత కర్టన్స్ కర్టన్స్ కూడా మార్చాలి జయ అవునమ్మా కర్టన్స్ చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ఇది ఉన్నదిలే ఇంకా ఏం కొంటాం పదివేలు ఇరవై వేలు అవుతాయి కదా అంటారు అలా కాదు రెండు సంవత్సరాలకి అంటే ప్రతి నెల అవి ఉతకాలి అంటే మీకు మూడు సెట్స్ ఉండాలి అవి తీసేయాలి ఎందుకంటే దోమలు అక్కడే సన్సన్న సన్సన్న గుడ్లు పెట్టేస్తాయి అవి దానివల్ల మనకి అనారోగ్యాలు వస్తున్నాయి ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ చెత్త మనం ఎందుకు పేర్చుకోవాలి ఇళ్లల్లో ఉండేటువంటి మాంస్ అందరూ చేయవలసిన పని ఇది ముఖ్యంగా సండే వస్తుంది అనుకోండి వాళ్ళ వారితో ఈ పని చేయించండి ఓ ఎందుకంటే సండే రోజు మనం అంతా క్లీనింగ్ పర్ సాటర్డే సండే హాలిడేస్ వచ్చినప్పుడు సాటర్డే మొత్తం అన్ని తీయండి సండే రోజు మీరు శుభ్రంగా వాటిని ఏం చేయాలో వాటిని అమ్మేసేవైతే అమ్మేయండి పారే పారేసేవైతే పారేయండి ఇంకా లేదమ్మా నేను కుట్టలేను అనుకుంటే బీద వాళ్ళకి పంచి పెట్టి అసలు అది అద్భుతం కదమ్మా దాని తర్వాత ఏదైనా చక్కగా చక్కగా ఎవరైతే తీసుకోలే కొనుక్కోలే కొనుక్కోలేని వాళ్ళకి మీరు ఇవ్వచ్చు కదా ఏమైతుంది బట్టలు ఇంకొకటి అది కూడా మేము చూసాం ఆ రకంగా కూడా చూసాం కొన్ని చోట్ల ఏమవుతుందండి మనం వాళ్ళకి ఇస్తే దే ఆర్ నాట్ యూజింగ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే వాళ్ళు మళ్ళీ గిన్నెలు వాళ్ళకి వేయడము లేకపోతే ఇంకేదో చేసుకుంటున్నారు వాళ్ళని గురించి మనం ఆలోచించే కన్నా మన ఇంట్లో నుంచి చెత్త తీసేయడం ఒకటి రెండవది ఏంటంటే పోనీ ఇప్పుడు ఆ చెత్తని మీరు వేస్ట్గా ఎక్కడో పారేసి ఎవరికో ఇచ్చి బాధపడే బదులు ఒక టైలర్కి ఒక్క టైలర్ని మాట్లాడుకోండి టైలర్కి కూడా ఎక్కువ ఏం డబ్బులు తీసుకోండి మా మా దగ్గర ఇన్ని ఉన్నాయి మేము వీటిని మీరు కట్ చేసి చిన్నవి చిన్న సంచులు పెద్ద సంచులు చేతి సంచులు కుట్టండి ఆ సంచులు ఎ
మీ మోటార్ సైకిల్లో వేసేసుకోండి ఎక్కడికి వెళ్తే బయట పూలు కనిపిస్తే పూలు కొంటారు ఆ బ్యాగ్లో వేసుకోండి లేదంట అది నేను ఇందాకే ఒక పోస్ట్ చూసానమ్మా నరేంద్ర మోదీ గారు ఒక బీచ్ లో చూసారా కిందకి వంగి అది అసలు ఆయన నేను అనేది ఏంటంటే నాన్న ఆయనను ప్రైమ్ మినిస్టర్ గా కూడా మనం చూడకూడదు ఒక మనిషిగా చూడాలి ఒక మనిషికి ఎంత అవగాహన ఉంది కనీసం మనం అవి చేస్తే మనం ఏక ఎవరు తీయడం అనేది ఎంత గొప్ప విషయం తల్లి అదే నేను అంటున్నా నేను మన మామ్స్ కి వాళ్ళు చెప్పదలుచుకున్నాను అసలు ఇదే మాట ప్లాస్టిక్ అసలు వాడకుండా ఎలా అవాయిడ్ చేయాలి అనేది కూడా మనకు అవసరం నాన్న వాడద్దు వాడద్దు అని నువ్వు చెప్తావు నేను చెప్తే ఊరికే బోర్డులు పెట్టుకోవడం కాదు ఏం చేస్తే మనం వాడకుండా ఉంటాము అంటే చేతి సంచీలను తయారు చేసుకోవాలి ఎక్కడో పిల్లలు కొనకండి మీ ఇళ్లల్లో ఉండేటువంటి చక్కగా పాత బట్టలు బోలుడు ఉంటాయి నిజం చెప్పాలంటే ఈ రోజుల్లో పాత చెరిగిపోయేదాకా ఎవరు ఉంచుతున్నారు నాన్న మనం మా ఒక సంవత్సరం వేసుకున్నామంటే వాళ్ళ బాగా కొత్తగానే ఉంటాయి అవన్నీ మనకి బ్యాగ్స్ కింద పనికి వస్తాయి అమ్మా మంచి బ్యాగ్స్ చిన్న బ్యాగ్ దగ్గర నుంచి పెద్ద బ్యాగ్ వరకు చేసుకోవడం ఇవన్నీ ఈ బ్యాగ్స్ చేసుకోవడం అనేది పాత బట్టలు ఉపయోగించుకోవడం అలాగే దుప్పట్లని వాటిని మనం ఇండ్లల్లో వాడుకోవడానికి డోర్ మ్యాట్స్కి వాడుకోవచ్చు అంటే దుప్పట్లు ఎందుకు అని చెప్తోంది మేడం అని అనుకుంటామేమో దుప్పట్లు దిండ్లు మార్చాలి దిళ్లల్లో ఏమవుతుందంటే ప్రతి ఆరు నెలలకి మనం మార్చకపోతే తలకు పెట్టుకునేటువంటి నూనె వల్ల ఆ నూనె దుమ్ము రెండు కలిసి డస్ట్ మైట్స్ ఏర్పడతాయి ఏమవుతుందంటే మనం పిల్లు కవర్స్ వాష్ చేస్తాం కానీ పిల్లుని అలాగే ఉంచేస్తాం అది అందుకని దిళ్ళు తీసేయాలి ఇప్పుడు కొత్త కొత్త ఏదో వస్తున్నాయి ఏదో ప్లాస్టిక్ దూదులు పెట్టి ఏవో చేస్తున్నారు వాళ్ళు అవి కూడా ఏం పర్వాలే అవైనా తీసేసి శుభ్రంగా బయట పారేసేయండి ఏవైతే కరుగుతాయి అనుకుంటాయో ఆ కరిగే వస్తువులనే వాడమని కదా గవర్నమెంట్ అయినా చే మన కోసమే చెప్తున్నారు ఇంకా పూర్వ ముందు రోజుల్లోకి మన పిల్లల పిల్లలకి అయితే ఏమి ఆగదు కాబట్టి అంది అది అలాంటి ఇబ్బందులు రాకుండా మన మాంస్ మొట్టమొదటిగా మన ద్వారా వాళ్ళతో చేయవలసిన పని ఏంటంటే ఇక ఈ రోజు నుంచి ఇళ్లల్లో ప్లాస్టిక్ అనేది వాడకుండా కంటైనర్స్ అన్నీ తీసేసి చక్కగా స్టీల్ డబ్బాలు మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళిన స్టీల్ క్యారియర్లు పూర్వకాలం మనం క్యారియర్లు పెట్టుకునేవాడు ఇంకొక విషయం కూడా నేను చెప్పదలుచుకున్నాను అని ఒకవేళ టైం అయితే అయ్యి ఉండొచ్చేమో కాక ఒకటి ఏంటనంటే ప్లాస్టిక్ కవర్స్లో మనకు పాలు వస్తున్నాయి కదరా ఇంతకు ముందు రోజుల్లో మేమేం చేసేవాళ్ళం అంటే అవన్నీ కడిగి ఒక దానిలో చేర్చి పెట్టేసి అది ఒకడు వచ్చి తీసుకెళ్ళేవాడు వాడు ఏదైనా ఒక వస్తువు ఇచ్చి వెళ్ళేవాడు లేదంటే వాడికి ఏదైనా డబ్బులు ఇస్తే డబ్బులు ఇచ్చేవాడు పా ఒక పైసా రెండు పైసలు మూడు పైసలు ఐదు పైసలు అనే రోజుల్లో ఉండేవి ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఎవరు వాడట్లేదు తీసుకెళ్ళి డస్ట్బిన్లో వేస్తున్నాం ఈ డస్ట్బిన్లో వేయడం వల్ల అది తీసుకెళ్ళి చెత్తలో వేస్తున్నారు ఆ చెత్త వెళ్ళి మళ్ళీ యార్డ్స్లోకి వెళ్తుంది ప్లాస్టిక్ పాల కవర్ కరగదు అందుకని మీరు ఏం చేస్తారంటే పాల కవర్లు తప్పని పరిస్థితి మనకు కాబట్టి పాలు తీసేసుకున్న తర్వాత శుభ్రంగా వాటిని కడిగేసి అన్నీ ఇట్లా క్లిప్ చేసేసేయండి దండం మీద ఒక రాడ్ మనం వేసేసుకుంటాం దాని మీద చేసి ఆ నీళ్ళన్నీ కారిపోయాక అన్నీ జమ చేసిన తర్వాత అవి తీసుకెళ్ళి ఒక వాళ్ళకి ఇవ్వండి తడి పొడి చెత్త ఉండదు ఇప్పుడు వాళ్ళు కూడా రీసైక్లింగ్ ప్లాస్టికే వాడతారట అవి వచ్చినవి వాళ్ళకి ఇచ్చేసేయండి ఆ ప్లాస్టిక్ కవర్స్ అన్నీ ఒక అబ్బాయి వచ్చి తీసుకెళ్తాట ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆ పాలసీ కూడా పెట్టింది మనం ఇలాంటివన్నీ చూసి నేర్చుకోవాలమ్మా వాటర్ బాటిల్స్ చిన్న చిన్న విషయాలు పెద్దవి రా అమ్మా మీరు బయటికి వెళ్తే ప్లాస్టిక్ కవర్స్ మానేయండి వాటర్ బాటిల్స్ బదులు స్టీల్ బాటిల్స్ పెట్టుకోండి ఇళ్లల్లో కూడా మీరు టీ కప్పులు ప్లాస్టిక్ ఇచ్చి అందరికీ పండగలు చేస్తే వాడకండి మట్టివి దొరుకుతున్నాయి చక్కగా ఈజీ అమ్మా మట్టివి ఏం పెద్ద కాస్ట్లీ కాదు అది చేసి దాన్ని శుభ్రంగా నీళ్లల్లో పడేస్తే మెత్తగా మట్టి అయిపోతుంది మళ్ళా భూమిలో కలిసి చేయగలము అంతవరకు సాధ్యమైనంత వరకు ప్రయత్నం చేస్తూ చేస్తూ పోతే కొన్ని రోజులు అయింది పూర్వకాలంలో అమ్మ మేము పూర్వకాలంలో మేము వాటర్ బాటిల్స్ అవన్నీ స్టీల్వే వాడేవాళ్ళం దాని తర్వాత మాకు మరచెంబు ఉండేది మాకు మరచెంబులు బాగా నీళ్లు తీసుకెళ్లేవాళ్ళం దాని తర్వాత స్టీల్ బాటిల్స్ వచ్చేవి హార్లిక్స్ బాటిల్ లాగా ఉండేవి అవి ఆకారం కూడా అలా ఉండేవి దానిలో తీసుకెళ్లే పిల్లలకు పాలు కావాలన్నా దానిలో తీసుకెళ్లేవాళ్ళం గ్లాసులో పోసి ఇచ్చేవాళ్ళు ఎప్పుడు మేము బాటిల్స్ యూజ్ చేయలేము మా కాలం నాటి సంగతి చెప్తున్నా సరే ఇప్పుడు మనం చే అవే చేయమంటున్నాను నేను మీరు అలా కనుక ఎక్కడికైనా వెళ్ళినా కూడా మీ వాటర్ బాటిల్స్ని మీరు తీసుకుని వెళ్తూ మీరు ప్లాస్టిక్ని సాధ్యమైనంత వరకు అవాయిడ్ చేయండి కవర్స్ని అవాయిడ్ చేయండి ఇళ్లల్లో చాలా విషయాలు నేను ఇంకొక రోజు ఇంకొక ఎపిసోడ్ కూడా చెప్తాను దీని గురించి ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ప్లాస్టిక్లు ఎలా వాడాలి మనం ఎలా తీసుకొచ్చుకోవాలి ఇచ్చేది కాబట్టి
ఇల్లు క్లీన్ చేసిన వ్యర్థ పదార్థాలను ఎలా రీయూజ్ చేయాలనే విషయాన్నే మనం ఈరోజు టాపిక్గా తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇంతవరకు మనం చెప్పగలిగాం ఇంకా కూడా చాలా విషయాలు ఉన్నాయి మన మాంసం మంచివాళ్ళు అండి చక్కగా చెప్పినట్టల్లా వింటారు చేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళ వల్ల ఇంకో పది మంది నేర్చుకుంటారు కదా అది జయ ఇంకొకటి విషయం ఉంది జయ ఇప్పుడు మీరు మాంసం పెద్దవాళ్ళు ఏం చేయాలి అని అంటే ఎవరికైనా ఇవ్వడం నేర్చుకోవాలి మీరు కనుక ఇచ్చారనుకోండి మీరు ఏం చేస్తారో వాళ్ళ అనుకరణ మీ పిల్లలు కూడా అదే చేస్తారు అందువల్ల దానం చేయడం కానీ షేర్ చేసుకోవడం కానీ ఇలాంటి మనం పెద్దవాళ్ళని చేస్తూ ఉంటే పిల్లలు కూడా అవే పాటిస్తారు పేపర్ గ్లాసులు తయారు చేయించడం వాళ్ళతో నేర్పండి పేపర్ కవర్స్ నేర్పండి వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు మీరు చేయండి వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు వాళ్ళు తీసుకెళ్తారు అమ్మ మాకు ఇదే కావాలి స్కూల్కి అంటారు ప్రతిరోజు ఒక పేపర్ బ్యాగ్ తీసుకెళ్ళమనండి చించేస్తే కాల్ మెత్తగా అయిపోతుంది కదా ఇలాంటివి మనం చేయొచ్చు కదా అది నేను అనేది సూపర్ అమ్మా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇంకొక టాపిక్తో మళ్ళీ కలుతో నమస్తే మా ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి హాయ్ హలో రోజుకి కోటి మందికి పైగా వ్యూవర్షిప్ ని సంపాదించుకున్న సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్ ఇప్పుడు సరికొత్త పంతాలు అడుగు వేయబోతోంది సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్ ని జిల్లాల వారీగా ప్రారంభించబోతోంది ఫ్రాంచైజీస్ కోసం ఆసక్తి కలిగిన వారు క్రింది నెంబర్ ని సంప్రదించగలరు